നമസ്കാരം പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനാ വിഫലമാക്കിയാണ് അഭയിൽ ഇന്നലെ യാത്രയായത് ഇനി ഈ അച്ഛനും അമ്മയും തനിച്ച് ഇവരുടെ കണ്ണീരിന് ആശ്വാസമാകാൻ ആർക്കും അറിയില്ല പാലായിൽ ഈ മാസം നാലിന് സംസ്ഥാന ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിനിടെ ഹാമർ തലയിൽ പതിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായ അഭേൽ ജോൺസൺ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ ഉയരുന്നത് വലിയ കായിക സംഘാടകർക്കെതിരായ വികാരമാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട മുന്നിലവ് ചൊവ്വൂർ കുറിഞ്ഞാംകുളത്ത് ജോൺസൺ ജോർജിൻ്റെയും ഡാളിയുടെയും ഏക മകനാണ് പാല സെന്റ് തോമസ് എച്ച് എസ് എസിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ അഭേൽ ഈ പതിനാറുകാരന്റെ വേർപാടിൽ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനുമൊപ്പം വിതുമ്പുകയാണ് ഓരോ മലയാളിയും അശാസ്ത്രീയ കായിക സംഘാടനത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ഈ പതിനാറു വയസ്സുകാരൻ സംസ്ഥാന ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ വോളന്റിയറായിരുന്ന അഭിൽ ജാവലിൻ ത്രോ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നതിനിടെ സമീപത്ത് നടന്ന ഹാമർ ത്രോ മത്സരത്തിൽ എറിഞ്ഞ ഹാമർ തലയിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഹാമർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പതിച്ചതോടുകൂടി തലയൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിതറി തലച്ചോർ ഉള്ളിലേക്ക് അമർന്നിരുന്നു സംഭവത്തിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്തേക്ക് നാലു പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയ്ക്കാണ് മുൻപ് കേസെടുത്തിരുന്നത് എല്ലാവരും കായിക സംഘാടകരാണ് ഇവർക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു തന്നെയാണ് സൂചനകൾ ആശുപത്രിയിൽ മകനെ കൊണ്ടുവന്നതു മുതൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥനയുമായി ഐ സി യുവിനു മുമ്പിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തളർത്തിയാണ് മരണം ആശുപത്രി ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ന്യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നലെ രാവിലെ അഭിലിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ ജോൺസണെയും ഡാർലിയെയും മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്തു ദൈവം ഒപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കുറെ നേരം അനക്കമറ്റു നിന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല തകർന്ന മനസ്സോടെ അവർ ഡോക്ടറുടെ മുറി വിട്ട് പുറത്തു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി അഭിൽ യാത്രയാവുകയായിരുന്നു അഭിലിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒക്ടോബർ നാല് മുതൽ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഏക മകനാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു സ്വന്തം വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നോണം ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന എല്ലാവരോടും ഇതുതന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അഭിലിനെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും ചില വേളകളിൽ മാതാപിതാക്കൾ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവർ ഐ സി യുവിന് മുന്നിൽ തന്നെ കാത്തുകിടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം വെറുതെയായി ഒക്ടോബർ നാല് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് പത്തിനാണ് പാല നഗരസഭാ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അപകടം ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാന ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെ ഹാമർ ത്രോ മത്സരം നാൽപ്പതടി ഉയരത്തിൽ നിന്നും പറന്നു വന്ന മൂന്ന് കിലോ ഭാരമുള്ള ലോഹഗോളം അഭിൽ ജോൺസന്റെ നെറ്റിയിൽ വീണു ഹാമർ ത്രോ മത്സര വേദിക്ക് സമീപം നടന്ന ജാവലിൻ ത്രോ മത്സരത്തിൽ സഹായിയായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അഭിൽ ഹാമർ പറന്നു വരുന്നത് കൊണ്ട് സമീപത്ത് നിന്ന് അവർ അലറിവിളിച്ചപ്പോൾ തല താഴ്ത്തി കുടിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അഭിലിന്റെ നെറ്റിയുടെ ഇടതുഭാഗം തകർത്ത് ഹാമർ പതിച്ചു ഒരേ സമയത്ത് അടുത്തടുത്തായി രണ്ട് ത്രോ ഇനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു അപകടത്തിന് കാരണം ഇത് തീർത്തും അശാസ്ത്രീയമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത് വനിതാ ഹാമർ ത്രോ ഏരിയയുടെ അടുത്തു തന്നെയായിരുന്നു അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ ആൺകുട്ടികളുടെ ജാവലിൻ ത്രോ മത്സരവും നടന്നത് രണ്ട് ത്രോ ഇനങ്ങളുടെയും ഫീൽഡുകൾ ഒരിടം തന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത ഹാമർ ത്രോയിൽ ഒരു ഏറ് കഴിഞ്ഞാൽ ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഒരു ഏറ് എന്ന ക്രമത്തിലായിരുന്നു ഈ മത്സരം അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഹാമറും ജാവലിനും തിരികെ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട കുട്ടികൾ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു മരിച്ച അഭിൽ ഇരുമ്പു കമ്പിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ലോഹഗോളം ചുഴറ്റിയെറിയുന്ന കായിക ഇനമാണ് ഹാമർ ത്രോ ഇരുമ്പ് തൂണുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച വലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഹാമർ പുറത്തേക്ക് എറിയേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിശ്ചിത മേഖലയിൽ പതിക്കുന്ന ത്രോയുടെ ദൂരമാണെന്നാണ് വിജയിയെ നിശ്ചയിക്കുക ഏറെ മുൻകരുതലുകൾ വേണ്ട മത്സരം ഒന്നുമില്ല ാതെ നടത്തി ഇതാണ് അഭിലിന് ജീവനെടുത്തത്